Tanzania ilikuwa hard to my daughters kufurahia kabisa. Mm. Eh, labda tu alafu hata ile fenye nilienda ndio uchu hata ni mkora mm. after fenye nilienda sasa nikaambia yani unaweza nifanyie hivi na naitwa tu yani fulani alikuja kwa kwa pesa. Nikaambia simulilale ni tena kataa kabisa sasa ndio hapana sikufanya hivyo hata huyo msichana ana feelings na mimi ana feelings ya dems mimi mimi na nini unaona? Alini ambaye tu dem mwenye alikuwa anakaa kama mwanaume nitaka kusoma katiba na kweli katiba aliyosoma Ha, ilikuwa ni katiba ali, anajua kazi yake ya kwa kweli eh binafsi alipata kukusifu sana. Ni kweli katiba ulipata kusomwa na jinsi ambavyo sofa alipata kuyasema ilikuwa ni kweli? Ya yeah, uwezi uwezi kata si ni mtu eh katiba unachua. Mhm. Mimi kichana mimi si mzee unaona? Mhm. So lazima ningefanya kazi nzuri. Unaona? Mhm. Eh kitu ya kwanza Morin aliniambia kuna watoto watatu. Mhm. Ande watoto wawili. Mhm. Sasa mwisho wa kupata kuna watoto watatu. Mhm. So na mambo mingi yenye hako wengi ndio. Mhm. Kama ako ameolewa, alikuwa ameolewa. Mhm. Sisi kama wanaume si mzuri, si mzuri kwa ripu ndoa ya mtu. Mhm. Na labda tu labda tu wewe wewe pamoja na Morin mlipata kujuana wapi? Sofa ilikuwa ni online dating ndio mkapata kufamiana ama mlijuana hapa mm-hmm. Kenya? Ah, Morini ilikuwa on and dating. Mhm. Tulichuana na yeye na ilikuwa muda mfupi. Mhm. So atakuwa hizo maana sana. Mhm. Alikuwa na hela kutoka Saudi. Aje wewe yeah. binafsi ilikuwaaje ilikuwa what was your main motive so far? Ulipata kumwacha kwa sababu tu yeye binafsi kusemekana kwamba alikuwa na mpenzi hapo awali ama sababu gani ambayo so far ilipata kumwacha ama kihela pia alipata kudidimia yani pesa ilipata kurudi chini? Hapana. Mm-hmm. Unacho mambo ya mapenzi aingiliani na, ma, na pesa. Mhm. Huyo msichana ni tulipatana na yeye akiwa na mtoto. So inamaanisha huyo mtoto si wangu. Anadanganyanga hivyo. Unaona sasa hivi? Mhm. Okay, let me tell you the truth. Unaona deno anadanganyanga hivyo? Mm-hmm. Lakini like tukiwa na yeye ndo tutufanyie interview, mm-hmm. hivyo ndo anaokopa jo. Mimi niko as in yani tuko tuko na yeye unaona. So of course to my amazing people my name is Edgar Diambo and I am a freelance journalist so from Nairobi Kenya yeah? now uh ha huh. so guys eh kuna one of the finest stories ambazo so far tulipata kufanya na tukawa kwamba watu walikuwa wanaona wanapendana sana that is the story ambayo so far nilifanya yake uh Maureen eh? Maureen pamoja na uh, tuseme mpenzi wake at that moment ambaye anafahamika kama uh, uh that is uh, Dennis eh na stories zikawa pale kwenye mitandao za kijamii baadaye nikapata kugundua kwamba walipata kuachana. I don't know the reason as to why walipata kuachana. Na leo hii hapa niko kuhakikisha kwamba napata kuweka kila kitu wazi. Na uh, one of the people so far alipata kuni reach out ni kwamba alisema kwamba yeye binafsi anaishi kwamba kila kitu haiko sawa na angetaka kuzungumza kwenye uh, tuseme kwenye mitandao za kijamii kwa sababu watu hajaipata kuzungumza tangu yale yote ambayo alipata kufanyika na yale yote ambayo sofa alikuwa kwenye mitandao za kijamii. Nataka tu nimpigie mpenzi wake that is Maureen ambaye anafahamika kama Dennis. Tupate kusikiza kutoka kwake Dennis J. Ilikuwaaje na what is the reason as to why walipata kuachana kwa sababu tulijua kwamba mapenzi alipata kunoga sana wakati ambapo Maureen alipata kutoka kama eneo za sa, za Saudi na akapata kufika Kenya. Ikawa ni kwamba ni sherehe pale kwenye mit, uh, pale kwenye airport wakiwa wanapigana munju ama kupeana kiss ikawa ni furaha sana na baadaye kwa pale uh, tunagundua kwamba uh, uh, Morina alipata kusema kwamba katiba ilipata kusomwa na akasema kwamba alipata kumsifia sana that is uh, Dennis akisema kwamba Dennis kwa kweli kwa kusoma kwa katiba alikuwa ni mtu mchapa kazi na kuwa ipata kulala kazini akawa katiba ilipata kusomwa vizuri na bado anasema kwamba hakuna yole yote ambayo sofa anaweza piga ama kuchapa katiba jinsi ambavyo Dennis binafsi alipata kuchapa katiba aya si maneno yangu haya ni maneno ambayo sofa uh, Morina alipata kuyasema wazi wazi pale kwenye one of the fine interviews ambazo tulipata kufanya naye i just want to call that is uh, Dennis nipate kusikiza kutoka kwa Dennis yeye yakoaje sofa na ilikuwaaje mbona wakapata kuachana So as you can see ni kwamba anapigania pigia Dennis. Yes, hello. Habari Dennis? Eh mzuri sana bana. Siku mingi sana. Eh siku mingi ya tayo na na tayo ngea. 
Eh shughuli najua ya shughuli kila mtu akuna shughuli eh. Yeah. Ya yeah, shughuli ni mingi. Mhm. Mm Lakini nashukuru kwa wasema. Mhm. Labda tu acha nikukonfirmia ni kwamba uko on air na kuna watu ambao so far wangeshaka kujua mambo yakoaje sana because Dennis ni one of the people so far walipata kumfahamu through Morin but unfortunately sasa hivi sasa hivi ni kwamba umepata kudi yani umepata kupotea sana. Watu wanauliza ulienda wapi? Eh nyewe ni hivyo. Mhm. Mm mapenzi yetu ilikuwa ya kutrend sana kila mtu alikuwa ametuona mm -hmm. lakini kwa saa hii mm -hmm. nataka kuambia watu saa hii tuko na uhusiano na Mourinho mm -hmm. tuliachana kitambo mm -hmm. na saa hii kila mtu ame move on mm -hmm. yeah La, labda tu labda tu ni kwamba uh, sababu gani ambayo inafanya wewe binafsi kupata kuachana na Morin ni nini ambayo ilipata ku yani kuchangia hususan uh, nyinyi binafsi kupata kuachana Ya yeah, unajua uh -huh. mambo ni mingi yenye ifanya tu hiyo uh, mambo itokee uh -huh. eh, kitu ya kwanza Morin aliniambia kuna watoto watatu uh -huh. ali watoto wawili uh -huh kwa mwisho alikapata kuna watoto watatu. Mhm. Mm so na mambo mingi yenye hakuwahi niambia. Mm -hmm. Kama ako ameolewa, alikuwa ameolewa. Mm -hmm. So wakati tulikuwa tunachoona na yeye aliniambia ya kusingo, ajaoleka unaona. Mm -hmm. So wakati tulimeet, wakati tulionana. Mm -hmm. So ndio nilikuja kugundua kwa sababu nilipata mazimo mengi alikuwa anapiwa kutoka kwao. Mm -hmm ndio nikuja kugundua kumba alikuwa na familia. Mm -hmm. So kitu kama hiyo kanirudi because sisi kama wanaume si mzuri si mzuri kwa ripu ndoa ya mtu. Mm -hmm. Na pia wewe yako kiaripu si yako pia itaadipiwa kesho. Mm -hmm. So hiyo ndio lizo nilikuwa kupo sana. Kuachana mm -hmm. na hiyo uhusiano kwa sababu kwa ripu ndoa ya mtu si mzuri. Mm -hmm. eh, Labda tu Dennis uh, uliwahi pata kumpeleka kwenye nyumbani akapata kuonana na familia yako ama ilikuwaje? Ah, bado sikuwa imepeleka nyumbani. Mhm. Mm sasa unachua ndiye alikuwa amekuja sasa tulikuwa tumepanga. Mhm. Mm Twende nyumbani. Mm -hmm. Sasa wakati hiyo mambo ilitokea so sikufika kumchukua nyumbani so mm -hmm na maana kuwa hakuna mtu wa nyumbani hakuna mtu wa familia mm. ambaye alimchua ama alimuona mm -hmm. e, lakini watu wengi waliona kwa mtandao lakini hakuna mtu wa familia na aliyeongea mm. na yeye ama kumchua mm. labda tu labda tu wewe wewe pamoja na Morin mlipata kujuana wapi so far ilikuwa ni online dating ndio mkapata kufamiana ama mlijuana hapa mm. Kenya ah Morin ilikuwa online dating mm -hmm tulichuana na yeye na ilikuwa muda mfupi mm -hmm. so atakuwa isomana sana mm -hmm. so ilikuwa na ndeti mm. sa kuna wale watu ambao sofa walikuwa kisema kwamba Adeno alikuwa pale alikuwa amekuja tu kujifanya alikuwa anataka kutumia Morin kwa sababu kwa kweli alikuwa na hela kutoka Saudi Je, wewe yeah. binafsi ilikuwaje ilikuwa what was your own motive so far? Ulipata kumwacha kwa sababu tu ya yeye binafsi kusemekana kwamba alikuwa na mpenzi hapo awali ama sababu gani ambayo so far ilipata kumwacha ama kiela pia alipata kudidimia yani pesa ilipata kurudi chini? Hapana. Mm -hmm. Unachoma mambo ya mapenzi aingiliani na, na pesa. Mm -hmm. Mm -hmm kitu ya kwanza because kama ninge 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 koni modini pesa ama ningetumia pesa yake mm -hmm. hata yeye mwenyewe angechitokeleza aseme eh deno alinifanyia hivi na hivi mm -hmm. saa yake ameniacha unaona mm -hmm. so nia yangu mimi ilikuwa nipate pipi mhm mm ndio maana nilikuwa wazi kupostiwa kila mahali nilikuwa open mm -hmm. so mambo ya pesa haikuwa hapo na hata Mourinho mwenyewe anachua mimi siku hakuna mambo ya pesa ilingiria hata tukisema ni hata kusema atilitumia pesa ya Mourinho mhm hakuna mm pesa tulikuwa tunatumia sisi wote unaona mhm mm ya na mambo ya pesa nayo hiyo nayo sisema atilifanya ati pesa ilisha ndio tukachana mm -hmm. wengi ndio wanasema mosi mm -hmm. wasichana wa Gulf wanasema mimi nilikuwa nakula pesa yake wakati ilisha alafu nikamwacha mm -hmm so nataka kuambia watu hiyo mambo ni, ni uongo mm -hmm. na hiyo ni mambo yenye inaripia mtu china mm -hmm. cuz wale watu
watu wa kuone watu pesa ama wa kukora pesa ya mtu mm. mtu hawezi kupali mkutane na mtu si kama unataka kukoni mtu pesa si unamkoni pifata mchakutana unaona mm. ama una unamkataza uwezi uwezi mtu wa kupostiwa uwezi mtu wa, wa social media unaona mm. so kama nilikuwa na hiyo nia singekuwa tabia kupostiwa unaona mm -hmm. Labda tu labda tu pia kumekuwa na tetezi ni kwamba inasemekana kwamba ulikuwa na mke na pamoja na mtoto ama wasijui ni mtoto ulikuwa na mke pamoja na mtoto na baadaye ukapata kum, ukapata kuachana na yeye kwa sababu ukaendea Morini watu wakisema kwamba uliendea Morini kwa sababu ya pesa. Je, ni ukweli kwamba we binafsi ulikuwa na mke na ulikuwa pia na mtoto? Ah, hiyo story nayo ilikuwa hapo kwa mtandao lakini nataka kuambia watu hiyo hiyo story ilikuwa ya uongo. Huyo msichana mwenye alijitokezea akisema ati alikuwa my wife. Mm -hmm. Huyo alikuwa ex. Mm -hmm. Huyo alikuwa ex wangu wa kitambo. Mm -hmm. Unachua kila mtu akona ex. Mm -hmm. Na songa sio mtu mlikuwa na yeye, anaweza kuwa na picha sako mlipiwa na yeye, unaona? Mm -hmm. Oh, kitu ni sema hiyo time sikupata wakati wa kutetea ama kueleza watu na ilikuwa lakini huyo msichana ni tulipatana na yeye akiwa na mtoto so inamaanisha huyo mtoto si wangu. Mm -hmm. So wakati aliona hiyo mambo ama aliona sio watu hiyo mambo ime trend so na yeye akataka kupata likes. Mm -hmm. Miki tunaweza sema alikuwa anataka apate followers mm -hmm. na likes. Mm -hmm. So ndio maana alikuwa anapiga hiyo maneno at least ndio watu wa concentrate kwake at least na yeye akue famous. Eh unashua, kama mtu anaweza sema wewe ni ni yako Mbona hana picha yeye mmepiwa na yeye pamoja na mtoto? No, no. Kama hizo asisi kwanza. Unaona? Lakini sasa maneno kama hiyo nasema hiyo ilikuwa ya uongo na ilikuwa ya nia ya mtu. Labda labda tu Okay, labda tu de no. Kuna ile taarifa ambazo sofa nimepata na kuna ile picha ambayo sofa nimetumiwa hapa eh. Ukiwa ukiwa kwa nyumba pamoja na yeye. Sasa hivi kwamba unapata kupingwa unasema kwamba Hauja kuwa kwenye mahusiano naye na ilikuwa tu kidogo wametumia picha ya mtoto msichana and then uh, ametuma picha uh, uh, ametuma picha kwamba akiwa na zile maua ambazo sofa mlikuepo nazo wewe na Maureen eh? akatuma picha fulani akiwa kwenye nyumba na ile eh, maua ile ile tu ambayo sofa wewe ulipata kuepo nayo eh Sijui kama bado mko kwenye mahusiano ama ini bado tu wewe kuachana na Maureen na mkaenda mkapatana naye eme ilikuwa mambo iko vipi? Hiyo hiyo nayo unajua maua maua inafanana. Mm. So mambo ya maua nayo sasa kwa mbele kwa kwa maua ni mingi. Hata hiyo time tulikuwa na yeye na sikuwa tulikuwa na maua. Mm. Lakini mimi sema ati tulikuwa na uhusiano unaona? Mimi mm. sema ati tupatana ya kuachana na Maureen tuli tulikuwa na yeye. Hiyo ni mambo ya uongo. Mm. Na sasa huyo msichana kama yeye anataka ku kama kama anaendelea na hiyo maneno mimi namshangaa. Mm. Cuz yeye ni mtu alimufa oni kitambo na mbona sijui mbona na baada na kalia china yangu. Ah uh, kidogo tu umesema Dennis umesema kwamba hiyo maua ambayo sofa uh, msichana alikuwa amebeba umesema kwamba si ile ambayo sofa ulipeana pale airport. But unfortunately nikijaribu kuangalia kwa sababu picha zile ambazo sofa niko nazo na hiyo maua kidogo kabisa kwa kweli zinafanana. Tueleze tu sasa hivi ni kwamba at this moment ni kwamba baada ya wewe kuachana na Maureen bi jinsi ambavyo sofa umepata kusema na umesema kwamba kila kitu haikuwa shwari kwa sababu kulikuwa na zile uongo ambao sofa Maureen alikuepo nazo pale na alikudanganya kwamba ana akuna watoto wawili na kumbe akuna watoto watatu ikawa ni kwamba hizo ndio sababu ambazo sofa zilifanya wewe binafsi kupata kuachana na Maureen. Uh, baada ya hapo tu ulipata kurudiana na yule mpenzi wako wa zamani ambaye sofa umemtaja kama ex ama vipi? Mpenzi naye atukurudiana na yeye. Cuz hata saa hii tukiongea tuko na yeye. Unaona? Cuz uwezi rudiana na mtu mwenye alikusaliti. Akaku akakuanika kwa social media. Kwa mambo yenye ni uongo so hello hey hello yeah nakusikia nakusikia okay so umesema kwamba sasa hivi ni kwamba wewe binafsi uh, just to clarify pia ni kwamba 
your status sasa hivi in terms of relationship uko single ama una mtu mahali pia <laughs> sahi mm-hmm. sahi naweza sema sahi nilitulia kwanza hiyo maneno nini yani pote unaona hiyo mm-hmm. hiyo maneno ni affect sana so mm-hmm. niliamua kutulia tu mm-hmm. Mm-hmm kwa sababu hiyo unachoa hata ukiongeleza mtu ana, anakwambia anakwambia si wewe ni wa Morin si wewe ni bwana ya Morin unaona mm-hmm. eh ama wewe unataka kutukulia pesa ulikulia Morin pesa sasa unataka kutukulia pesa unaona sasa mm-hmm. labda tu labda tu labda tu wewe binafsi kupatana na na, na Morin je unajuta kupatana na na, na Morin na nyinyi kuepo kwenye mahusiano au vipi ya yeah, na chuta sana na regret. Mhm. Kwa hiyo hiyo maneno need it friend kwa baya. Kwa si kwa kitu mzuri. Mm-hmm. So unachoa unaweza furahia mkiwa na mtu ule mume trend na eh mm-hmm. na bado mko na eh kwa si inakuwa kitu mzuri. Lakini sasa kama ilikuwa hivyo tena ikaleta mambo mingi unaona. Mm-hmm. So I regret. Mhm. Mm-hmm. Yeah. Uh, labda tu labda tu kuna uh, deno kuna wakati ambapo pia Morin kwenye one of the interviews alipata kusema kwamba uh, deno alipata kusoma katiba na kweli katiba aliyosoma uh, ilikuwa ni katiba ali, anajua kazi yake ya kwa kweli eh binafsi alipata kukusifu sana ni kweli katiba ulipata kusomwa na jinsi ambavyo sofa alipata kuyasema ilikuwa ni kweli yeah wezi wezi kata si ni mtu eh katiba unachua mm-hmm mimi ni kichana mimi si mzee unaona mm-hmm. so lazima ningefanya kazi nzuri mm-hmm. unaona mm-hmm. so hiyo time tulikuwa na yeye tuli enjoy sisi kataa tu ku enjoy kila mtu ali enjoy mm-hmm. hadi saa hii hakuna mtu anachukia mwingine we are mm-hmm. just friends unaona mm-hmm. nile sasa mambo ya uhusiano nini hiyo ndio ilifanya nini mm-hmm. ilikwisha mm-hmm. Yeah. Labda tu Morina akitaka kuomba msamaha na atake murudiane ajaribu kujielezea na aseme kwamba ameomba msamaha kwa kuokoa kwa kuwa alipata kukudanganya je wewe binafsi unakubaliana Morina kupata kurudiana nyinyi pamoja au vipi? Hiyo na sisi kupari kwa sisi ilifanyika mara nyingi. Mm. So kama ningekupare ningekupare kitambo lakini saa hii hiyo tu hiyo maneno ilifanyiwa ilifanyika lakini nilikuwa nimeamua unachoa kitu mtu ameamua ushaamua unaona mm. unachoa kitu kitu naenda na ndoa mamali mm. ni maisha yako so wezi wezi chukua kitu uende kulikrate baadaye mm-hmm. unaona mm-hmm. so kwa saa hii haitawezekana mm-hmm. yes labda tu kwa wale watu ambao sofa na kutazama na wangetaka kusikia kutoka kwako your final words to Morin unaweza sema nini sofa Kitu na sambia Morin Mhm Eh Morin ya kwamsia na mbaya alikuwa msiana mzuri tukimiki na yeye tukiongea ni msiana alikuwa anaongea vizuri na ni mtu huwa kwa na fashion mnaweza mnaweza fanya mengi na yeye unaona Lakini kitu unaweza mwambia ile ukiingia kwa kwa uhusiano na mtu kwa na ukweli. Mm-hmm. Sema tu ukweli. Kwa sababu ukiambia mtu ukweli, hiyo ukweli kama alikuwa amekupenda, ataendelea kukupenda. Mm-hmm. Mm-hmm. So unaona hii hiyo sasa kutongea ukweli ndio ilifanya mambo kama hiyo ikatokea. Unaona? Mm-hmm. So mimi kitu naweza mwambia na mtakia mazuri kwa maisha yake. Mm-hmm hivyo tu na sisi pia na yeye pia anachua na nitakia mazuri na mimi sina upaya na yeye hiyo ndio kitu naweza mwambia we, we are just friends anaweza nipigie simu nimpigie simu tusalimiane hivyo tu na ishe mhm yes asante sana haya sasa so guys nilikuwa nikimzungumza naye hapa that is uh, ni ni Aha, uh, let me just screenshot so that you guys you can see ni kwamba anajulikana kama Dennis Onchiri eh. Huo ni Dennis Onchiri ambaye alikuwa that is uh, the husband uh, ama this yule jamaa ambaye kwa kweli alipata kumchukua Morin pale that is my neighbor's airport. So aha. Uh-huh.
Nataka tu kidogo tu pia kuna yeye mtu ambaye so far ningekuwa ninge, ninge vibaya sana nikimsahau. Yule ambaye so far alikuwa akisema kwamba ni bibi yake Maureen nataka nimpigie simu. Unfortunately pia tutok, tusikie kutoka kwake kwa sababu alisema yeye yeye na na Maureen alisema kwamba Maureen alimnyang'anya bwana na akasema kwamba uko na mtoto naye that is Dennis. Dennis ame clarify na amesema kwamba huyo mtoto si wake na ni kwamba haya alipata kuwekelewa tu. I just want to call also the lady. Aha. Uh-huh. Hmm. Let me just call the lady. Let me just call the lady. Mm-hmm. So let me just call the lady. Let me just call the lady. We want to listen from the lady. Kilogo tu you guys eh kuna mtu ame kunaona Dennis tena anipigia acha nisikize kutoka kwake kwanza ndio nipige the other side eh Hello. E, labda tu kuna kitu ambacho sofa umepata kusahau au vipi Yeah kuna kitu ilikuwa Mhm Hiyo mambo ya Morin kuna mambo alipost ya tini ilikuwa imemtanga nilitoka Mhm ah by the way tukaribu ni sahau walisema kwamba ulipata kusoma katiba na kwa kweli katiba ikapata kuti yeah. amri Yeah, so mm-hmm. kitu kama hiyo nilikuwa nilikuwa nataka niambie watu Morini ni content creator. Mm-hmm. Na Morini hiyo mambo alikuwa anafanya ni content creator na yeye mm-hmm. alikreate hiyo story. Mm-hmm. Haikuwa story ya ukweli. Mm-hmm. So katiba uli katiba uli amesema katiba ulipata kusoma lakini haikupata kutii amri ya? Ya, yeah, haikutii amri because mm-hmm. mambo ya mtoto ni kitu mtu mnachipangia. Unaona? Mm-hmm. Mhm. Mm-hmm kos Morini mtu mkubwa anataka ile time anataka mtoto atapata na ile time anataka mtoto pia atapata unaona mm-hmm. kuna njia mingi ya ya ku prevent mm-hmm. unaona mm-hmm. na hiyo yote tulifanya unaona so mambo ya kusoma kipa ndio video kwanza tufanye okay sawa ya yeah. asante labda tu ametitama amepiga tena amepiga tena kuhakikisha kwamba anapata clarify kusema kwamba zile mimba ambazo sofa you guys umepata kuona picha pale amesema kwamba Morin ni content creator na yale yote ambayo alikuwa akifanya alikuwa anafanya kwa sababu ya content tu ah nilikuwa napigia mtu e, tena naona anapigiwa huku bado napigiwa na huku tena yes hello okay okay utanipigia baadaye basi kidogo Aya. So guys, eh? wacha kidogo nataka nipigie huyo mmeasemekana kwamba ni bibi eh. 25. Uh-huh. So this lady, huyo ndiye anasemekana kwamba alikuwa ni bibi yake uh, Dennis eh. So nataka nimpigie nipate kusikiza pia kutoka kwake hii binafsi ilikuwaaje ama je, wako kwenye mahusiano ama yao wote ilikuwa ni mauongo tu? Wacha tumpigie sasa. Unfortunately guys uh, she's not picking she's not picking the call I think sometimes sometimes are busy so let me try the last time Yes hello Hello Mambo 
Naitwa Edgar. Uh -huh. Freelance hapa eh, freelance journalist eh. Mono ni mono ni mono mimi sana. Eh, eh, eh kidogo tu kidogo tu acha let me just confirm ni kwamba Amonea eh. Eh na kuna watu ambao so far wamesema ni kutafute lazima ni kutafute tu kusikia kutoka kwako eh. Hmm. Ukwaje lakini? Ni popo. Bado unaitwa nani so far? Naitwa Sandra. Sandra. Hmm. Wow, nice name so far Sandra. Sandra ukwaje lakini? Sandra kuna wakati ambao so far ulipata kunitafuta but unfortunately nilikuwa busy but today nimesema lazima nikutafute eh. Mm. Ulisema kwamba ulitaka clarify 1212 eh. Mm. I think ulinitumia message hapo ukaniambia kwa kweli kuna mtu anakunyakulia mtu eh. Yes. Mm -hmm. Na leo niko hapa kukusikiza pia kutoka kwako. Mm. Uh, Dennis ni nani kwako so far Dennis ni nani kwako? Dennis ni kwangu. Mhm. Mm so how, 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 for how long you guys have been dating? Ama mgekuwa kwa usiana for how long? Mesema buwana, mjua buwana ni kitu ya mana sana. Hmm? 2016. So from 2016? Yeah. So currently how old are you? I know I'm 27 years. Ukona mie kiangapi so far? Mimi. Uh -huh. I'm 23 years old. 23 years old. So you start... 23, nilikuwa na turn 24. Oh, so you are turning 24? Yeah. So you guys started dating... When 2016. Yeah. So it means. 2017. Ulikuwa na 16 years. Nilikuwa mdoko by the way. Yani ilikuwa tu mambo na high school. Unona. Yeah. Yeah. So nikapata Paul. Mhm. Alafu nikaendelea na masomo. So baba mtoto ilikuwa ni deni. Sama kuna mtu so far apart from yeye. Ni yeye. So at this time deni salikuwa wapi yeye. Like, uh, nikiwa yeah. alikuwa si, kisi. Oh, alikuwa kisi. But yani ni ile. Mhm. Mm tulikuwa asi, yani niko shule but. Tunapendana yani. Labda labda tu kidogo tu, labda tu tu clarify hii eh. Dennis ana miaka ngapi so far? Mhm. Ha? Dennis, Dennis mwenyewe ana miaka ngapi? Deno. Eh. Ah, uh, she's done a uh, is done a uh, tumetati. Ara tan 30. Uh -huh. yeah. So at the moment you guys were dating, yeah, wow, you were 16, and you were 20. Let me just do my calculation. So, I'm going to say that 2016. So, 2016. So, at that time, you were 16 years. Eh? So, then you were going to say that you were 30. Let's talk about 30. Uh -huh. I'm turn 30. So, it means that. Uh, Mm -hmm. 30, uh huh, uh huh, uh huh, uh huh, uh huh. So it means that, uh huh, let me see. So you guys, Muli, Muli Patana, that is, two. Uh, so it means that Ali was older than you at that moment, eh? Ali was around 20, Ali was 20 something, eh? Yeah, around 23, mm -hmm. 23, 24. 23, 24. So at this time you guys were dating mkapata mka, aka, aka, mka, ukapata mimba kama uko shuleni So I realize kidogo so after hapo After hapo sasa nika nikaendelea kusoma mm -hmm. uh, lakini tulikuwa tuna yani bado tunapendana so unaona mm -hmm. So immediately after nikamaliza form 4 Mhm So nikawa sasa since nimekuwa free sasa Mhm mm yeah, and I was asking the one called and I chose to know. Yeah, to go out to kind of wish in a year. To go to like if was to know. Uh, twenty one, back as a twenty 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 one. To go on ups and downs to know. Mm -hmm. I seen come on. In fact, to go to my break up, Kedogo. Mm -hmm. And the Kapujaweto. Mm -hmm. Wow, 
Ya, sasa after tukutumongea ni yake ni omba msamba. Kila kitu ika, tukarudia na tena sunona. Mm-hmm. After kurudia na sasa ndo nikaenda nika kaa kwao. Mm-hmm. Ya, nika kaa kwao nika pata kasi. Mm-hmm. Ya, nika, nika pili kwa yu kaka meka. Mm-hmm. Kaka meka tatu nilika, yani nilika uko sana. Mbaka sasa, yani nakuwa na mtembelea. Mm-hmm. Naenda tunakaa na yeye alafu naenda nyumba kwao iko na mtoto. Mhm. Narudi nikakaa na yeye naenda kazi. Mm-hmm. Yeye pia alikuwa ananitembeleanga. Mhm. So nel- alikuwa anakutembelea kama mega. Mhm. Ya yeah, sasa uh, last year sasa ndo ndo ikafanyika file ilifanyika tu. Mhm. Labda hii yeah, i- wakati mwezi wa mwezi wa around mm-hmm. mwezi wa sita. Mhm. Ndio alianza ku like uh, ku change nini unaona tu hata kama kuongea ni na nini Mhm lakini yani yani ni ile tu una, unaona mtu sika sika yani si normal Mhm eh si kawaida yake Mhm mm, sasa lazima ndo nikaona ame change Mhm lakini alikuwa ni yani anajaribu kuficha kama ndio nisichwe ni unaona Mhm Chote kunitembelea alikuwa ananitembelea tu. Nilikuwa busy sana sikupata hata nitembee nyumbani. Mhm. Labda alikuwa ananitembelea nikimuuliza na niamba ako poa, so unaona hata hiyo time aliendea Murini kwa airport. Mhm. I was supposed to niende niende nyumbani. Mhm. Nikapata emergency kwetu kwetu sasa kwenye nilisaliwa. Mhm. Ndio nikaenda nyumbani sasa juu. Kuna maneno ilikuwa imefanyika nyumbani. Mhm. Nikakaka then I lost my phone so unaona Mhm. Eh sasa kwenye simu yangu ilipotea nikawa si hata si huko si top si hata hiyo maneno nilirealize after around two weeks. Mhm. Eh yani naongea na yeye ni kama alikuwa anatoka nje ama si elewi tu. Okay mostly anafanyanga kasi usiku. Sasa hiyo time tunaongeanga usiku. Mhm. Eh jumi nafanya daytime. Sipati time ya kuongea na yeye sana ni ile tu kuchuliana hali maybe. Mhm. Yeah, mpaka the, the day nilirela hii sasa nilichoa nili, nilichoa nili from TikTok. There was a friend aliniamba eh Sandra si naona papa Pritchett ameendea de mwingine kwani mlikosana. Mimi nikaambia hapana. Atukukosana lakini nile nimeona tu amebadilika. Mm-hmm. That's where sasa nikaingia TikTok. Nikaona mpaka hata niliona hiyo interview ya inyo in, in, ulifanyia na Maureen. Mhm. Yeah. So kidogo tu uh, amesema kwamba like uh, one of the conversation ambazo so far tulikuwa naye that is uh, 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 baba Bridget eh the so far umesema kwamba ni baba Bridget eh ama ukipenda Deno eh Deno amesema kwamba yeye yeye si baba Bridget Anadanganyanga ifo unaona sasa hii Okay let me tell you the truth unaona Deno anadanganyanga ifo lakini like tukiwa na ndo tutufanyie interview ifo ndo anaokopa jo mimi niko as in yani tuko tuko na yeye unaona mm-hmm. eh in fact hata kwa nini kwa media aliambia Morini ifo Morini akaniambia immediately nikampikia mamake mamake sasa akamuliza ile akasema ile akusema kitu kama hiyo unaona hata hizo mapicha yenye ilikuwa ina trend kwa TikTok alikataa ile sije yeye na ni yeye tu unaona mm-hmm. and anajaribu huyo mwanaume anajaribu kutumia nini uongo lakini it's okay La, labda tu hata sasa hivi hata sasa hivi kuna mimba tena so unaona Oh. So mimba yeah. saa hizi mimba ambayo sofa uko nayo ni ya nani? Sini yake sasa nani mwingine? Oh. Unaona acha nikwambie unaona after waachane na Borin. Mhm. Tu nili nilifuatilia uh, immediately after ni chuo eh. So unaona haiku last after ni chuo ni haiku last. Mhm. Ni kabili ni travel tu nilikuwa nataka ni chuo kweli in fact sasa sieti nilikuwa naenda fita ama nini hapana. Mhm. Mimi kwangu nilikuwa tu sawa ni ni nimuulize kama kama amenifanyia hivyo it's okay lakini ani aniache mtoto wangu mimi mimi ni mle hivyo hivyo sasa kwenye nilienda nikapata kama ako na mamake mhm kwa hiyo naenda sasa ni kama alimuda mamake ndio tukaongea na yeye mamake akaniambia eti juu ya watoto familia tu na akamwongelesha deno sasa nikaenda tukarudiana na yeye unaona mhm yeah tukakaa na yeye around one month Mm, labda tu nikapata hiyo goal sasa. Oh nice nice. Well, uh, that is a that Nata is a blessing. Oh that is a blessing that is a blessing. So kidogo tu nani ah uh, nimeona kwanza kwa picha one of the pictures ambayo sofa ulipata kunitumia umenitumia picha ukiwa umebeba ile maua ambayo sofa ilikuwa ni yake. 
Sijui uh. nilipata after niende kwa ke sasa. After nirudi sasa hiyo time nilipata na yeye na mama yake. Nika nikaenda kuishi. Sasa hiyo mawa yalikuwa yameficha chini ya kitanda, si unaona? Mhm. Eh nikapata sasa. Je, labda tu sijui uh, on one of the sentiment ambayo so far ama comment ambayo nani uh, uh, Morina alipata kutoa kwenye interview. Uh, alisema kwamba katiba katiba ilisomwe na kwa kweli akasema kwamba deno kwa kusoma katiba hako sawa kabisa. Wewe binafsi Labda labda tu wewe ukisikia mtu anasema hivi kuhusu mtu ambaye so far wewe binafsi unamwaminia kama mtu ambaye kwa kweli amekuwa kwenye mahusiano nawe wewe unaichukulia vipi Okay uh, to me it was uh, okay ilikuwa hard thing mm. Yeah ilikuwa hard thing my daughter kufurahia kabisa Mm eh, Labda tu Alafu hata yeye fanya nilienda ndio hicho hata ni mkora mm. after fanya nilienda sasa nikaambia yani unaweza nifanyie hivi na naicho watu yani filali kuchini kwa kwa sasa nikaambia mm. simulilale ni tena kataka kabisa sasa hapana sikufanya hivyo hata huyo msidana ana feelings na mimi ana feelings ya dems nini mimi na nini unaona oh alisema kwamba msidana na hizo mazuri unaona oh alisema msidana ana feelings Alini ambaye tu mwenye alikuwa anakaa kama mwanaume. In fact acha nikwambie kitu moja about Adeno. Mhm. Nilikuja nikakundua tu immediately after ni chwe hizo maneno yenye ilikuwa ina trend at the Amenda Morin kwa airport ni na nini. Mhm. Nikamcall. Mhm. Ah nikaambia eh, nilimtext nikaambia tunaweza ongea. Akaniamba eh tunaweza ongea. Lakini ni ajel ni nipe nipe so many so mama sinda kukuona. Sasa kumba walikuwa kwa nyumba na na Morin. Mm-hmm. After kwenda kazi sasa akaniamba Santa na Joan nilifanya hivyo lakini pole. Mm-hmm. Kuna kuna file. Mimi nikaambia nini sasa kwani ni pesa unatafuta? Eh si uko na job. Akaniamba hapana nitakupanga. Mimi hata nimkulia huyo msichana pesa. Nikaambia unamkulia pesa si pia unamkula huyo msichana. Mhm. Unaona? Alikuwa ameniambia in fact fanya nilichoa mimi siku react haraka mimi nilimpikia simu nikamuuliza kama ni ukweli nini na nini mpaka nikamtumia hizo videos mm-hmm. lakini hapa hapana kuna kuna file sasa nilikuwa nataka si unyamaze nikupange mambo na nini na mimi nikaambia a a sasa tu unanipanga kama ni mambo na do mimi stay muliza pesa jum I, i have my yani niko na personal money yani sasa tunamtegemea sana si unaona mm-hmm. Eh, yeah, chote huyo mwanaume namlipianga nyumba sometimes. Mhm. Kama ni mtoto huwa namlipianga shule. Mhm. Yeah. Labda tu wewe wewe nani? Uh, wewe Sandra, wewe bado kuna una, bado kuna mahusiano naye that is Denu ama kwa sababu so far kwa, one of the occasions alipata kukana na akasema kwamba wewe sasa hivi wewe ni ex na mna anything so far ni attention tu na si kwenye social media ukisema kwamba mna mtoto naye na amesema kwamba yeye binafsi alipata kukana akasema kwamba Bridget si mtoto wake. Hmm. Alisema hivyo sikatai. Unaona? In fact hata nilikuwa nimekupaile. Mm. Because in fact the uh, the deal ni ambia kuhusu Michael Ali Ali Paul Morin. Ali? And as in walikuwa kwa nyumba. Mhm. Ndio akanipikia simu. Mhm akaniambia eh an Morin mwenyewe ndo alimpiga akaniambia Sandra hiyo ni nini na train kwa social media so ungeniambia tuko wa, wanawake wakubwa na tuongee mbona umenitrendisha umaharibu chinangu si unaona mm. mimi nikaambia okay hata kama ni wewe mbona unifanyie hivyo kwani huko nini huko uchunguza deno wako na vipi si unaona mhm akaniambia eti hapana deno amesema wewe ni hex wake si nini na nini mpaka hata akaniambia eti kama ni deni na za toa hizo pesa si unaona Amesema kama ni nini? Morina kaniamba kama ni kufanya DNA ya mtoto. Mm. Ye mwenyewe ndo atatoa pesa. Mimi nikaambia sitaki pesa. Mimi mwenyewe kama ni DNA basi mimi nitoe hizo pesa na nieleke kufanya. Mm. Si ndio tena akakataa akasema hapana, si unaona. Oh. So di, uh, so Morina alikuwa amekubali kwamba mtata nataka mfanye DNA. Alikuwa ameniambia hivyo. Mhm. Yeah, in fact I was ready. Mm-hmm. Okay, nilikuwa ready na na sisi nilikuwa ya ndo turudiane after chuo mtoto ni wake. Unaona? Mm-hmm. Nilikuwa tunataka ajue mtoto ni wake na mimi nichiende Rosas. Unaona? In fact hata mimi sisi tunateseka kama nini na nini. Mhm. Am okay we are I am. Mm-hmm. Yeah. Uh, so so size salary yangu ina yani sitegemei mtu mwingine mm-hmm. ama watu wengine. 
So labda tu kidogo tu nani tukimalizia eh. Uh, the other part ni kwamba sasa hivi Mourinho alipata kuingia katika ndoa yako na sasa unahisi kwamba ndoa yako yende ali. Wewe binafsi unahisi kwamba yende alipata kuharibu ndoa yako au vipi? Yes, ndio aliharibu. Mhm. Yeah. So mesema kwa sababu wao waliachana. Mhm. Labda tu hapo pia nyuma pia umesema kwamba uh, you are you are you are hubby ambaye ni Deno alikuwa ni mtu ambaye kwa kweli hata hapo awali alikuwa na mwanamke fulani akakudanganya unaweza hisi kwako binafsi do you blame do you blame uh, Morin ama una blame tu bwana yako Okay mimi si, sisi nika nika blame them when sangu tu Okay uh, mwanaume ndo anakatia them sasa huwa mai to blame to blame Morin Mhm Yeah sasa makosa ilikuwa ya Deno Mhm Yeah. Na mimi nilikubali. Mm. Labda tu na nani amesema kwamba sasa hivi uh, yuko single na aliamua kupeana breaks, aliamua kujipa break katika mahusiano. Yeye we ba, labda wewe unaichukulia vipi? Uh, deno amesema kwamba alipata ku, kuachana na mapenzi na sasa hivi yuko kwenye break. Wewe binafsi unaichukulia vipi? Mm, kama kama ni hivyo mimi hata siti nitachukulia aje hapana. So labda tu labda tu wewe uh, uh, pamoja na mtoto mtoto sasa hivi mtoto yuko wapi na we binafsi what is your next move so far since okay, uh, yeye amekukana after ni scheme ambayo na Mourinho na Deno niliendea mtoto kwao mhm yeah sasa mtoto wangu sasa ako shule huko side sana nyumbani kwetu sasa okay. mimi natoka Kericho okay sasa mtoto wangu ndio ako huko mhm Uh, with my mom. So, But, uh, amenda mm. Labda tuko wale watu ambao sofa walikuwa na negative impact wakisema kwamba wewe ni cloud tunakuja kuchase. Unaweza waambia nini sofa? Okay, wanasemanga watu wanaongea lakini usiku wanalala. So me I don't care about them. Uh, okay, to me, mm. mimi sisi yetu nataka fema manina nini? Mm. Yeah, hata mimi nilikuwa nataka Morina chue, ndio alikuwa uh, kuna bibi na labda hata aje ni sema alikuwa na bibi tu kama hata kama amesema ile anataka break kama nini na nini mm. in fact i'm beautiful i'm more, I'm, i'm more than beautiful na ifapata mtu mwingine mm. hata nikitembea sasa hivi ni chukue nini chukue kari yangu niende mpaka town si nitakuwa na napata mtu mwingine mm. hata ni dish kwani wanaume ni wanaume mm. yeah. na ah Mr. 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 what do you have to say to wenye wali wenye walikuwa wananitusu to mostly nilikuwa naona wenye walikuwa wananitusu ni wale wa said some wa ani said some worried mhm sasa kenye naisa waambia mhm okay sie team nilikuwa to alisema eti mbona hauku hauku kuja kama hawachapatana na Morin sasa kwangu mhm mimi sikuwa najua unaona mm. nilikuja nikachu, nikachulia TikTok. Mm. Yeah. Tu hata singechua so unaona kama hiyo story ingefanyika nini TikTok kama huyu demo angeweka nini TikTok. Mm. Ningeenda baadaye tena nisijue so unaona ningeenda kwa Deno nipate kama huyu msichana alishatoka. Mm. Labda ameenda ameenda nini shughuli zake so unaona. Mm. Ningechua hata kama kuna ni demo ndio alikuwa kwa hiyo nyumba so unaona ningeenda ningeendelea tena na mapenzi na singechua sasa nashukuru Mungu nilikuja nikapungua. Mm. Na ndangu watu wangu. Uh, 
somebody like that and it's a player who could join in. But I would join none of the letters. Some I thank God. I thank God. Mm. Labda tu labda tu uh, message yako tu uh, that is Maureen unaweza mwambia nini so far? Uso Maureen mm. by the uh, Maureen alikuja baada akanitusu TikTok. In fact mpaka akani block. Mm. Yeah, sasa kwake mm. uh, hata kama ni tu so it's okay. Mm. Yeah, labda Maureen alikuwa ameona maybe aliangukia mtu 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 sunona. Mm-hmm. So, baada akakuja akanitusu but it's okay me kama ni kumsamia mm-hmm. I will fo- I will forgive her labda tu labda tu kwa uh, your your hubby so far unaweza mwambia nini deno deno mhm uh, deno endelee kama ni ku play na wana na wana, na wana watu aendelee kucheza hiyo mchezo mhm uh, mimi sina by the way after after this nini interview mimi sina acha na yeye by the way mhm mimi ndalea mtoto wangu by the way hata unborn baby ndamlea hata ananisini huyo lakini aende aendelee tu kuhanya mm. atapata kinya anataka hicho ni kama hata huyo mwanaume hata 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 wayo mimi fanya nilitoka mm-hmm. na mwenye ata, ataingia tena hata nini hata ka mhm hata kama niko sawa kwa nini hata kama niko sawa kwa kwa nini kwa wanasema ngati kwa kwa life yangu mm-hmm. sawa watoto mpaka wa mimi baba kesi unaona mhm ofisi ni kitu yenye sta nini sta takata. Hmm? Okay, ni sawa Sandra, nimepata kusikiza kutoka kwako tunakutakia kila laheri. Wewe pamoja na Bridget, pamoja na The Unborn. Eh? Nakutakia kila laheri Mungu akulinde. We hope for the best. Mungu azidi kukufungulia njia, akufungulie biashara, uzidi kuendelea na kwa kweli upate kuna wili ya. Hey, kwa maisha, kwa maisha tunajua kwamba kuna ups and downs eh? Sometimes huwa zinakupiga chenga. But unfortunately unasimama kwa your ground and you keep on moving. Kila laheri madam eh. Ah, bye bye. Wa, wa, wa. So guys eh, hapo mmepata kusikiza kutoka kwa Sandra ambaye alikuwa ni uh, mtu wake ama kusema kwamba mpenzi ama the habi, habi wake alipata kunyakuliwa that is deno na pia tumepata kusikiza kutoka kwa deno and everybody amepeana version yake tunasema kwamba kila mtu at the comment section we niambieni you guys as personally what do you have to say about this kind of situation eh yeah. inasemekana kwamba deno amepata kukataa watoto wake wawili deno pia amepata kuelezea sababu gani ambayo alipata kuachana Mori na kwamba anasema kwamba yeye yuko single na inasemekana kwamba katiba alipata kusoma na kukukili katiba ikapata kuti pale kwa Sandra mara ngapi mara eh But Bino Alpi amesema kwamba Morin kuna wakati ambao sofa alikuwa akisema kwamba you ako na mimba but unfortunately amepata kuyapinga yale na akasema kwamba Morin is a content creator na amekuwa ki create content yeye binafsi anasema kwamba yeye aliwahi soma katiba na kwa kweli katiba ilisomeka VM but kwa kweli katiba haikupata kuti so yale mimba ambayo sofa imepata kuwa inatangazwa pale yeye binafsi hajapata kufanya kitu kama ile na wakati walipoenda katika mechi ama walipoenda kusoma katiba alikuwa amejipanga na mabidha, na mabidhaa kadhaa kuhakikisha kwamba uh, mambo yaendi mrama eh I goes by the name Mirgo the Amba and I am a freelance journalist from Nairobi Kenya na kiko hapo kuhakikisha kwamba napata kupiga nanyi story na mnapata kuelewa and guys thank you for always tuning in na kuhakikisha kwamba unapata ku subscribe to this my amazing YouTube channel for more updates tu kwa hapo kuhakikisha kwamba unapata updates everything that you guys mmekuwa mkiulizia niko hapo kuhakikisha kwamba unapata kuapa eh 
subscribe to this amazing YouTube channel ni nokumbia nikifika 50k subscribers I have one of my amazing journey ambayo ni itakuwa ni ku travel kutoka kwa maeneo za Kenya kuelekea Saudi kwa minaje nilitoka kutembea kidogo na also just to uh, know exactly how the life our sisters are really facing in Saudi thank you for always supporting but hakikisha kama una share pia this video it reach watu wengi sana bye bye miss let's meet in our next video